pinagkaiba lang po nila, hindi po sila marunong magsalita. Kaya mas nakakaawa sila kaysa sa atin. Diba? Kaya yung mga simpleng ganung bagay naman, tayo mga pet owner, please lang pakiayos po. Ano? Ayan. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po 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 siya ngayon. Kailan? Mabuka siya sa mga <laughs> channel. It's me, Cherry Gassi. And for today's video, ay para naman ito sa mga pet owners dyan and syempre mga pet lovers. Um, ginawa ko to dahil alam ko mostly of my subscribers are mga pet lovers and ganun, mga dog lovers especially. Ayan, so ito ay siguro next talaga doon sa video ko. Yung una kong uh, in-upload is yung paano matanggal yung garapata ng mga aso. So, ito na yung kasunod. Maganda to, especially ngayon, rainy season na, pag-ulan na. So, dapat alam natin yung tamang pag-aalaga sa ating mga alaga or sa ating mga, especially sa mga aso. Sa mga aso muna, guys, kasi wala pa naman akong experience sa ibang mga alaga. But, um, I just have two dogs. Kaya, kung ano yung aking experience, eh, sa tingin kong tama, yun yung gusto kong i-share sa inyo. So, disclaimer, hindi ako um, expert dito, ganyan. Kung bagay, share ko lang kung paano ako mag-alaga sa kanila. And I hope na sana makatulong to. Kung may share nyo itong video na to, mas may spread natin yung awareness para sa maraming pet owners na maging responsible po sila. So, kung gusto nyo pong mapanood to, please keep on watching. And kung bago ka dito sa channel natin, welcome po sa'yo. Sana makapag-subscribe ka. I-click mo lang yung subscribe button and yung bell button beside to get notification. So, simulan na natin. So, number one is, bigyan sila ng maayos na tirahan. Okay, for those pet owners na hindi nila pinapapasok yung kanilang dogs, yung kanilang alaga, dahil for some reason na allergic si baby etc etc and talaga kinakailangan mo silang ilabas um ina-advise ko na sana naman po bigyan natin sila ng maayos na tirahan when we say maayos kasama na diyan yung malinis di ba um yung iba kasi na mga pet owners nakikita natin no may may mga pupunan ng dog di man lang nililinisan aga pa nating linisan yon para nang sa ganun din nila maapakan o hindi na hindi mapunta sa kinakain nila na pwede pang mag-cause ng syempre mga sakit-sakit na naman tapos magre-reklamo ka bes ba't nagkakasakit yung aso mo so ganun pag may poop linisan agad linisan spray yun yung kanilang bahay palitan yung kanilang mga sapin ganyan and dahil nga po rainy season na dapat bigyan din natin to ng maayos na bubong Diba? Siyempre kung may budget ka, pwede kang bumili ng dog cage. Pero kung wala namang budget, mag-DIY na lang tayo mga best. Diba? Pwede mo rin silang ilagay yung kanilang kulungan na sakop pa ng bubong mo para hindi sila maulan na ulit. Kasi yung ibang mga pet owner, napaka-irresponsable, um, nandun na sa labas, ang kanilang kulungan, eh, alam mo yun, nababasa-basa yung mga alaga nila. So, katulad na lang po nitong kawawang dog na to na ilalagay ko po dyan. Nakita ko po ito dun sa page ng uh, mga kaasuhan, kaasuhan <laughs> ng mga dog lovers. Ayan, may ngayon nangyari po ganyan. Kawawa naman, diba guys, sobrang nauulan na yung aso. Kung tutuusin, pwede siyang sumilong sa ibang bahay, pero hindi. Naging loyal siya, nandun pa rin siya sa bahay ng amo niya, kahit na gano'n yung ginagawa sa kanya. Diba? Kung hindi po natin kayang linisin yung bahay nila, hindi na sila, sila kayang bigyan ng maayos na bahay na hindi naman sila mababasa ngayong tabulan, bakit pa tayo nag-alaga in the first place? Huwag nyo, <laughs> hinahay blood eh. <laughs> Huwag na lang po tayong alaga kung hindi naman natin kaya, ba diba? Tapos kung in the long run na, na naisip mo na parang hindi mo nga kaya, eh di bes, maghanap ka ng mag-aalaga sa aso mo. Diba? Kung hindi mo wala kang kakilala na mapagbibigyan, pumunta ka sa mga pages ng mga pang-aso, i-post mo, sabihin mo, hindi ko na po kayo halagaan kasi bla bla bla. O diba? Sigurado may kukuha at kukuha niyan. O baka i-refer yan dun sa mga um, association na kumukuha ng mga ganong aso. Kesa naman yung ganyan ginaganyan mo. Ang aso po, ang mga alaga natin, parang tao din, tayo din, nagugutong, nakukuha, nasasaktan. Um, 
po ano-ano pa, di ba? Ang pinagkaiba lang po nila, hindi po sila marunong magsalita. Kaya mas nakakaawa sila kaysa sa atin. Di ba? Kaya yung mga simpleng ganung bagay naman, tayong mga pet owner, please lang pakiayos po. Ano? Ayan. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po 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 siya ngayon. Kailan? Baka bukas, isa makalang. <laughs> Hindi kasi nakakaiba talaga pag nakakakita ka ng ganun na napaka-responsabing pet owner. Pag di kayo halagaan, huwag na nang mag-alaga o hanapan mo na ang mag-aalaga ang, ang iyong aso. Okay? So, proceed tayo sa number 2 guys. Ang so, number 2 natin guys is talian ng maayos. Okay? Um, dito talaga ako sobrang naiinis sa mga ibang pet owner kapag ka may nakikita ako sa daan na yung aso nila nasa labas na nga po ng bahay hindi na nga po pinapapasok nasa labas na nga ng bahay nakatali nga grabe naman yung sikip ng pinakatali parang hindi na makahinga yung aso di ba? sana naman yung medyo maluwag-luwag ng konti yung sakto lang guys huwag naman sobrang sikip di ba? para malaman mo subukan mo sarili mo yan lagyan mo ng tali <laughs> para malaman mo, pag, pag di ka makahinga, oh, it's the same thing. Ganon din sa aso mo. So, dapat ganon. Medyo maluwag-luwag naman ng konti makakahinga naman sila. And dapat yung haba ng tali, dito ko talaga na uuwis. Yung haba naman po ng tali, huwag naman yung parang wala nang ibang posisyon na magawa yung aso mo sa tali kung hindi nakaupo. O kaya higong ganon. Parang ibang magawa, ba diba? Sana naman po ay... Uh, Diba to? <laughs> Sana naman po, yung haba ng tali nila, yung makakahiga sila, makakaupong maayos, makakaikot naman ng konti. ba? Diba? O, alam mo para malaman mo kung tama na ba yung, yung haba ng tali ng aso mo. Imaginin mo ikaw yung nakatali mo. Kaya mo bang humiga, umupo, umikot-ikot, kahit pa paano, makagalaw ng komportable, pag feeling mo, oo, makakagalaw ako, yun ang tamang sukat ng tali ng aso. Dami ko pong nakikita talaga sa labas na ganun. Naka ano lang, grabe, wala nang ibang movement na magawa ang aso nila. Huwag po ganun. Paano masabi? Para sa akin na, ewan ko lang, let me know kung if you feel the same way na naawa ka sa mga ganun klaseng aso, let me know in the comment section. So, ganun po sa tali. Ayan guys ha, sana may natutunan kayo. Ayusin yung tali ng mga aso nyo. Okay. So, number 3 na po tayo. Ngayon po yung rainy season, at kahit naman anong season pa, bigyan natin ang ating mga aso ng malinis na tubig. Yes po, malinis na tubig. Alam nyo kung hindi natin sila madalas napapakain, huwag na huwag nyo silang awawalan ng tubig. At least tubig man lang guys. Ilang beses ako nakakapaglakad-lakad sa labas. Nakakakita ako ng mga pet owner. Nung ano ha, nung bain, yung tag-init pa. Tag-init pa yun ha. Nasa labas na nga yung aso. Nakapaling medyo masikip. Tapos maitilang. Tapos pagtingin ko sa lalagyanan, walang lamang tubig. ba diba? So, huwag naman po ganun. Lagyan nyo naman, siguraduhin nyo na madami yung tubig na ilagay nyo at malinis, ba? Diba? Ngayon, i-check nyo rin naman kung, halimbawa, every half day or every four hours or kung ano man, i-check nyo kung may tubig pa siya, ba? Diba? Buhay pa ba siya? Hello? ba? Diba? May alaga ka. I-check mo naman kung siya ay may tubig pa. Kasi mawalan na siya ng pagkain huwag lang tubig para at least may nalulunok-lunok na hydrate yung aso nyo. Especially noon, nung time na yung pag-init, diba? Pero kahit ngayon, pag-ulan, bigyan natin sila ng malinis na tubig. Um, kapag ka nakikita mo madumi na, kapo na, palitan mo ng bagong malinis. Kasi kapag ka nakaka-intake sila ng madumi, of course, ang mga aso very sensitive, madali silang magkasakit. Okay? So, sana natututo ka, bigyan mo, siguraduhin mo, nabibigyan mo sila ng malinis na tubig. Okay? Number four, ayan. Bigyan din natin po sila ng sapat na makakain. Ayan. So, huwag naman tayong maging haras sa mga pet natin. ba? Diba? Isip, lagi ko sinasabi, isipin mo na ipalit mo yung sitwasyon mo sa kanila. Ikaw kaya kumain isang beses lang, ba? Diba? Kung hindi ka magbutong ng 24 hours. 
So, ganun, guys. Kailangan isipin nyo. Pero, alam ko may mga aso na isang beses na talaga akong makain. Pero, for those na mga malalaking aso, katulad ng aso ko, meron akong dalawang aso, um, malalaki sila. So, mabilis silang magutom. Hindi po pwede sa kanila isang kainan lang. Kaya, ka, yung sila, kumakain sila, pagka, tapos namin kumain. So, every uh, after namin kumain, yung tira namin, pagkain nila. Actually, hindi nga tira eh. Minsan, bago pa yung kanin. Minsan, mas masarap pa yung ulam ng mga yan kaysa sa akin. Kung baga, minimake sure ko na may makakain sila. Kaya sana, ganun ka rin. Di ba? Kaya rin, hindi mo kayang alagaan. Huwag na lang po mag-alaga. Ibigay na lang sila sa kayang mag-alaga sa kanila. Ngayon, kung gusto mo talaga mag-alaga, then dapat maging responsable ka. Bigyan mo ng sapat na makakain. So, ayun nga, i-share ko yung sa akin. Ganun, every after namin kumain, yun yung kanilang pagkain. And, uh, binibilang ko pa sila ng separate na dog food. Pang ano naman nila yon pang merienda naman nila. Kasi, syempre, lagi silang, madala silang nasa labas. Minsan ko lang sila papasukin. Dahil makulit yung aso namin ng, ng kikit-kit ng mga gamit. So, nandun na sila sa labas. Para hindi sila mainip, gusto kong binibigyan sila ng dog food para may matangatain sila, ganyan. Or kung meron kayong yung mga bone ng mga malalaki, di ba yung mga pinagkain yung malaki yan, parang may kagat-kagatin silang ganyan. So, ayun, binibigyan mo sila ng kahit papalo, eh, hindi sila mainip. Okay? At again, bigyan mo ng sapat na makakain. Okay, sana malinaw yan. Mga ka-pet lover dyan, ano? And then, ito na guys, number 5. And, syempre, ito yung pinaka-importante. Bigyan natin sila na atensyon at pagmamahal. Um, hindi lang sapat na tayo ay nagbibigay ng pagkain at tubig sa kanila. Dapat, bigyan din natin sila ng atensyon at pagmamahal. So, paano ba ginagawa yun? Kung super busy ka talaga sa buwain bahay, may mga lakad ka, at least siguraduhin mo sa isang araw, mahawak-hawak ka naman lang yung kanilang ulo, yung kanilang katawan, makausap mo saglit. Tapos kung naman di naman siguro makakabawas ng sobrang laki sa 24 oras na meron ka, limang minuto man lang to 10 minutes, 5 to 10 minutes na ano, hawak-hawak ka, makausap-kausapin mo. Para man lang ma-feel niya na nandyan ka para sa kanya, ba diba? So, hindi mo siguro malaking kabawasan guys yung 5 to 10 minutes, di ba? And, aside from that, kung magka-cuddling time na yun, pwede mo rin siya, ito, ina-advise ko talaga ito, kasi ginagawa ko rin siya. Make sure na sa isang araw, eh, may labas-labas mo naman din yung aso mo. And, make sure din na may tali siya pag ilalabas mo, di ba? Um, yun nga, dapat ilalabas-labas natin sila para tas makatingin-tingin naman sila ng ibang view naman, hindi yung puro nasa kulungan lang nila, ba diba? So, yun, dapat makatingin-tingin sila ng ibang view, makaamoy-amoy ng mga ibang-ibang, makaamoy-amoy ng mga iba't-ibang halaman, bagay. Kasi minsan, ano yan, pagka masakit sila, may sakit sila, hindi maganda yung, karam yung kanilang feelings, minsan gusto nila lumabas kasi kakain sila ng halaman. Totoo po, yung aso ko ganyan, yung kanilang halaman, Alaman na nakakain, nakakatulong yun kapag masakot yung siya nila, na isusuka nila yung dumi. Kaya minsan, talagang, bigyan mo rin ng time. Again, 5 to 10 minutes, di naman kabawasan niya sa oras mo. Nailabas mo sila, baka lang hapin ng hangin, baka exercise, exercise na mga lakad ng kanilang mga paa, makakain sila ng halaman doon para kung may sakit sila, di ba, whatsoever. So, ayun lang, guys. And... Yun lang, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Sana natuto kayo. At sana i-share niyo po ito sa Facebook niya para marami pong makabasa, marami makarinig, maraming matuto ng mga pet owner na maging responsable po sila. Ngayon lang, sana nakatulong po itong video natin for today. Kung nagustuhan nyo, sana i-like niyo po ito. Leave any comments or suggestion. Babasahin ko po yan and I'll get back to you. Thank you again for watching and... Don't forget to click subscribe. Bye. See you again on our next video.